ரெண்டு கம்பெனி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெஸ்டினேஷனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் எய்மோட ராக்கெட்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ்க்கு மார்ஸ் கோலனைசேஷன் தான் கோல் நாசா ஆர்டிமஸ் ப்ரோக்ராம்ல டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி மூணுல மனுஷங்களை ரொம்ப நாள் இருக்க வைக்கிறது தான் பிளான் நாசா ஒரு மிஷனுக்கு ஒரு ராக்கெட் யூஸ் பண்றாங்க யூஸ் அண்ட் த்ரோ நாசா டீப் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்காக பில்ட் பண்ணது தான் ஸ்பேஸ் லான்ச் சிஸ்டம் அதாவது எஸ் எல் எஸ் லான்ச்சோட இன்டென்ஸ் போர்சஸ் அண்ட் டீப் ஸ்பேஸோட என்வரான்மெண்ட்டை தாங்கிறதுக்காக இதுல அலுமினியம் லித்தியம் அலாய் அண்ட் டியூரபிள் லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ரீயூசபிலிட்டியில ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அதாவது ஒரு ராக்கெட்டை யூஸ் பண்ணி மல்டிபிள் சேட்டலைட் லான்சஸ் பண்றாங்க பூமிக்கு ரீஎன்ட்ரியோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலால ஆனது தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸோட ஸ்டார்ஷிப் இதால இந்த ராக்கெட்டை திரும்பி லேண்டும் வாங்க முடியும் ரீஃபியூல் ஆகிட்டு இதை திரும்பி ஃபிளையும் பண்ண வைக்க முடியும் ஜஸ்ட் லைக் அண்ட் ஏர்பிளைன் நாசா எஸ் எல் எஸ்ஸோட லான்ச்சுக்காக காஸ்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் அதே ஸ்டார்ஷிப்க்கு ஜஸ்ட் டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் மட்டும் தான் செலவாகுது 150 டன் பேலோட்ஸ் வர கேரி பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்ஷிப்போட கெப்பாசிட்டி ஸ்டார்ஷிப்பை இதுவரை பில்ட் பண்ண ராக்கெட்ஸ்லேயே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ராக்கெட்ஸா கொண்டு வந்திருக்கு அதே டைம் நாசா டெவலப் பண்ண ராக்கெட்ஸ் நைன்டி ஃபைவ் டன்ஸ் வரலும் கேரி பண்ணும் நாசா எஸ் எல் எஸ்ல இருக்க ஃபோர் ஆர் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ஜின்ஸ் பிளானட்க்கு டிராவல் பண்ற க்ரூட் மிஷன்ஸ்க்கான ரிலையபிலிட்டியை ப்ரையரிட்டைஸ் பண்றாங்க இது ஃபைவ் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் த்ரஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுது அதாவது பவர் அதே ஸ்பேஸ் எக்ஸோட சூப்பர் ஹெவி பூஸ்டர்ல இருக்க தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்மால் ராப்டர் இன்ஜின்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் பவுண்ட்ஸுக்கும் மேல கம்பைன்டு த்ரஸ்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த மல்டிபிள் இன்ஜின் செட்டப்போட ஃபிளெக்சிபிலிட்டினால ஒரு இன்ஜின் ஃபெயில் ஆனாலும் மற்ற இன்ஜின் மூலமா காம்பன்சேட் ஆகும் ஹிஸ்டாரிக்கலி ஸ்பேஸ் ட்ராவல்ல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல ஹியூமன்ஸ் மூணுக்கு அனுப்பின சாட்டன் ஃபைவ் மாதிரியான சிங்கிள் யூஸ் ராக்கெட்ஸ்ல நாசா தான் முன்னோடி பட் ஹியர் இஸ் த கேம் சேஞ்சர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கம்மியான செலவுல ஃபேக்கன் நைன் மாதிரியான ரீயூசபிள் ராக்கெட்ஸ ஃப்ரீக்வெண்டா லான்ச் பண்ணி 2017ல இருந்து இதுவரை முன்னூத்தம்பது சக்சஸ்ஃபுல் லேண்டிங்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல மெக்கசில்லா அப்படின்ற ரொபோட்டிக் ஆம்ஸை யூஸ் பண்ணி அதோட சூப்பர் ஹெவி பூஸ்டர்ஸை மிட் ஏர்ல கேட் பண்ணியிருக்காங்க பாஸ் லுக் அட் தட் இஸ் இன் தட் அமேசிங் இது பேடுக்கு திரும்புற டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைமை எலிமினேட் பண்றதோட டேர்ன் அரவுண்ட் டைமை வெறும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் குறைக்குது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் சஸ்டைனிங் காலனிய மாஸ்ல உருவாக்குறதா இலான் மாஸ்கோட கோல் இந்த மாதிரி நாசா இந்த ரேஸ்ல நியூக்ளியர் ப்ரொபோல்ஷன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது நியூக்ளியர் பிஷன் ரியாக்டரை யூஸ் பண்ணி த்ரஸ்ட் அதாவது பவரை கிரியேட் பண்ணும் இங்கதான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் இஸ்ரோ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அண்ட் நாசாவும் கொலாபரேட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா நாசா சயின்டிபிக் டிஸ்கவரி அண்ட் மூன் லாங் டேர்ம் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்காக ராக்கெட்ஸ் உருவாக்குறாங்க வைல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ரொட்டீன் ஸ்பேஸ் ட்ரைவல் அண்ட் அஃபோர்டபிலிட்டியில ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க அதாவது நம்ம பஸ்ல எப்படி பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி நம்ம போயிட்டு வரமோ அதே மாதிரி ஸ்பேஸ் ட்ராவல் பண்றது ஸோ மக்களே மார்ஸ் அண்ட் மூன் டூர்ஸ் ஆர் நாட் வெரி ஃபார் மார்ஸ்ல நம்ம காலனி எப்படி இருக்கணும்னு பாக்கணும்னா லுக் அட் திஸ் அடுத்த டூர் இங்கதான்